फ्रेंड्स हेलो एव्री वन वेलकम बैक टू इंग वि रमेश चाल मोस्ट इंपारटे क्लास मैं डिस्को प्राबब्ली यूट्यूब झानल यूट्यूब इंग्ली चानेल्लो इक दुरकु सो इत चाल इंपारटे क्लास काबी चवर वर की चूँ नचते लैक् नचको डिस्लैक् बट ान खचिता सब्सक्रैब् चुस्कने प्रयत्न चेसी फ्रेंड्स की का इंका रिटट्व की का एवरक यूजनारो वाली षेर चे प्रयत्न चयी ओके गैज सो लैट मी गेट इन टू द क्लास वितौट वेस्टिंग एनी टाइम वेल इकड़ इंग्ली मन की सेम वर्ब फाम अं रेग्युर् वर्ब्स उठाई इरेग्युर् वर्ब्स उठाई अट्ला मन की सेम वर्ब फाम सेम अं एट्ला वर्ब नंबर वन टू थ्री सेम उ अं इक प्रजेंट वर्ब फाम पास्ट वर्ब फाम पास्ट पार्टिसपल सेम इक चूँ रीड रेड रेड इक प्रनौनसीयेसन नैन चेंज इक वीवन प्रसेंट उ रीड इक रेड अनौन का स्पे मत सेम उ इक चूँ नैन रीड वर्ब नंबर वन रेड टू रेड वर्ब नंबर थ्री मर अंदर रीड अने वर्बे रेड अने वर्बे असल आक्यम अषय गुरी चुप्त भविष्य गुरी चुप्त गतम गुरी चुप्त प्रसेंट गुवाली अने दाखी मन एधंग मन तुवने क्लास चूदा ओके इकड़ एग्जापल उ ई रीड ई रीड उ मर इध रेड कावचु इध रेड कावचु लेदा इध रीड अदी रेड कावचु सो वट द डिफर हाउ टू फैंड एट्ला मरी अंत इप्ड मन प्रसेंट वर्क फामेमो रोजू अलवाटे पनल गुरीता पास्टेमो गतमें विषय चुप्तम वी थ्री एमो इपड़े पूर्त पन गा मैं आलरे क्लास ने जरिए प्रीविय क्लास ओके एपड़ते रोजू अलवाटा चे पनयो अब वर्ब यूज गत मोना पूर्ति चेसा पनल इधी यूज इंत मुदे पूर्त पनी चपा की इ वर्ब यूज मन के अदिया ओके इकड़को ई रीड ई रीड इक रीड अने टू सेंटनस कैड अने से सी ई रीड अने से सी अने कटी एट्लावाली अने मल्ली एग्जापल को वे मुझे सारी एग्जापल चूदा शी कट्स अट लाइक शी कट्स वेजिटेबल ओके शी कट्स वेजिटेबल शी कट वेजिटेबल अंड शी हेज कट वेजिटेबल यह सेंटे अबजर्व चे कचिता क्लारी उ अंदर यह सेंटे एम चुप्तनी एट्लाे शी कट्स वेजिटेबल अंटे अलवाटा चे पन अंत रोजू अलवाटा चे पन मन विधा चुप्तम एटी वर्ब नंबर वन यूज प्रति रोजू अलवाटा चे पन चुड़ सी तरवा वे वर्ब की ही सी तरवा वे वर्ब की एस अं यस ऐड इकड़ मन की यस कबी सी कट्स वेजिटेबल अंत आम रोजू अलवाटा चे पनी आम रोजू वेजिटेबल कटी अनें मन को अर्थम चूड़ा सेंटे चूड़ा वी वि कम टू नो इट ईज इन प्रसेंटे सिंपल प्रसेंटे मन को अलवाटा चे पनी सी कट्स वेजिटेबल रईट अदी क्लीयर क्लारी वे नैक्स्ट सेंटे शी कट वेजिटेबल इधे अर्थम चुस्कुटे चूँ सबजेक्ट तरह डैरक्ट कट वे एस एंड एस ऐडे ले अट्ला प्लस सबजेक्ट तरह वे खचिता अभी वर्ब नंबर टू अटी ओके वर्ब नंबर वन अट्ला कट तरह एस ऐडेस्ता हम ए रोजू अलवाटा चे पानी काबी इक अटाटेम लेंटे अभी खचिता वर्ब नंबर टू अंत इधन सेंटे सिंपल पास्टे सिंपल पास्टे अंत दीन एंटे सी कट वेजिटेबल अंत आम वेजिटेबल कटिंदी अने ऐसा चुप्त इकड़ ऐसा अने कंप्लीट इकटे डिफर एंटे रे सेंटे चूस्ते सबजेक्ट तरवा वर्ब अं कट अं कटे को कदा इकड़ना वर्ब की एस फाम ऐडा एस अने लटर ने ऐडा अभी रोजू अलवाटा चे पन अभी सिंपल प्रसेंटे दर्धम 
అట్లా కాకుండా ఏది లేదు మధ్యలో సబ్జెక్ట్కి ఇక్కడ మధ్యలో ఏది రాలేదు అంటే అది ఖచ్చితంగా పాస్ట్ టెన్స్ అంటే సి కట్ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఆమె వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసింది అంటే ద యాక్షన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అక్కడ పని పూర్తి అయిపోయింది కమింగ్ టు ద థర్డ్ సెంటెన్స్ సి హ్యాస్ కట్ వెజిటేబుల్స్ ఈజీగా తెలిసిపోతుంది హ్యావ్ హ్యాస్ తర్వాత వర్బ్ నెంబర్ త్రీ వస్తుంది అదే మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం ఈ సీట్ అయితే హ్యాస్ యూజ్ చేసి వర్బ్ నెంబర్ త్రీ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అవసరమైతే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఈ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కానీ ఈ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ లింక్స్ ఆ క్లాసెస్ లింక్లన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి చూడండి ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ షీ హ్యాస్ కట్ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఆమె ఇప్పుడే ఇంతకు ముందే కట్ చేసింది వెజిటేబుల్స్ అంటే ప్రజెంట్లోనే అయిపోయిన పని ప్రజెంట్లో కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ప్రస్తుతం అయిపోయింది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఓకే ఇంతకు ముందే కట్ చేసింది ఇప్పుడు ఈ త్రీ సెంటెన్సెస్ మీద మనకు క్లారిటీ ఉంది సీ కట్స్ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఓకే ఆమె రోజు అలవాటుగా కట్ చేస్తుంది సీ కట్ అంటే ఆల్రెడీ ఆమె కట్ చేసింది గతంలో సీ హ్యాస్ కట్ అంటే ఇంతకు ముందే కట్ చేసింది క్లియర్ ఇప్పుడు పైన సెంటెన్స్ కొద్దాం అయితే ఈ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో రోజు అలవాటుగా నేను బుక్స్ చదువుతా అని చెప్పడానికి ఐ రీడ్ బుక్స్ అంటాను అంతే ఇక్కడ ఎస్ అండ్ ఇయస్ లేదు ఐ రీడ్ బుక్స్ అయితే ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ మరి రెడ్ అనేది ఎట్లా తెలుసుకోవాలి ఈ రెండింటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే సింపుల్గా మనకు ఒక పర్టికులర్గా ఒక టైమింగ్ అనేది సెంటెన్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఐ రెడ్ అ బుక్ ఇస్టర్డే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకు ఒక పారాగ్రాఫ్ కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ కానీ మనకు తె చెప్తుంది ఏంటి అంటే మనకు ఆ సిచ్యువేషన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇక్కడ టైం ఉంది ఇప్పుడు ఐ రెడ్ ఎ బుక్ ఎస్టర్డే ఇక్కడ ఎస్టర్డే అంటే గతం అంటే నిన్న నిన్న చదివిన కాబట్టి ఇక్కడ ఈ వర్బ్ ఏంటి అన్నట్టు అది రీడ్ కాదు రెడ్ అది రెడ్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఐ రీడ్ బుక్స్ అంటే నేను రెగ్యులర్గా బుక్స్ చదువుతా ఒక అలవాటుగా చేసే పని నేను రోజు బుక్స్ చదువుతాను అని చెప్పడానికి ఐ రీడ్ బుక్స్ ఇక్కడ కూడా రెగ్యులర్లీ డైలీ అని ఒక మనకి అడ్వర్బియల్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ విచ్ టెన్స్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ అని చెప్పడానికి మనకి ఎట్లా అంటే రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టైం ఉంటుంది ఆ టైం లేకపోయినా ఆ పారాగ్రాఫ్ కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ కానీ దట్ విల్ లెట్ అస్ నో విచ్ ఇన్ విచ్ టెన్స్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ అని మనకు తెలిసిపోతుంది ఈజీగా ఓకే ఇక్కడ చూడాం ఐ రీడ్ బుక్స్ డైలీ అది నా అలవాటు రోజు చేసే పని ఐ రెడ్ ఎ బుక్ ఎస్టర్డే అంటే నేను నిన్న పుస్తకం చదివినా ఇక్కడ గతంలోకి రాగానే ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏం చేంజ్ కావాలి రెడ్ అని చేంజ్ అవుతుంది మన స్పెల్లింగ్స్ ఏమున్నా కూడా ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ రెడ్ అంటే ఇంతకు ముందే చదివినా అది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన విషయమే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రస్తుతం పూర్తయిన పనిని గురించి చెప్తుంది నేను ఇంతకుముందే బుక్ చదివినా అంటే ఐ హ్యావ్ రెడ్ అ బుక్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఈ విధంగా మనం గుర్తుపట్టవచ్చు అయితే ఇది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్తో అయితే కొంచెం ఈజీ టైం లేకున్నా కూడా గుర్తుపట్టవచ్చు బట్ ఇక్కడ మాత్రం మనకు టైమింగ్ ఉంటుంది ఒకవేళ టైం లేకపోయినా ఆ పర్టికులర్ పేరాగ్రాఫ్ ఆ సిచ్యువేషన్ మీకు తెలిసిపోతుంది వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రీడింగ్ రైట్ ఓకే గైస్ దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఫ్రేమ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద సెంటెన్సెస్ ఓకే ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ ఐ హట్ హర్ ఇక్కడ హట్ అంటే హట్ హట్ సేమ్ ఐ హట్ హర్ అంటే నేను ఆమెని హట్ చేస్తాను రెగ్యులర్గా చేస్తాను ఐ హట్ హర్ అంటే నేను ఆమెని హట్ చేశాను ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ హట్ హర్ అంటే నేను ఆమెని ఇంతకుముందు హట్ చేశాను ఇంతకుముందే జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ఇక్కడ చూడండి నేను హట్ చేస్తాను అంటే ఐ హట్ హర్ అని చెప్తున్నా అయితే ఇక్కడ రెగ్యులర్గా హర్ట్ చేస్తాను అని చెప్పడానికి ఇక్కడ మనకి ఏదో ఒక అడ్వర్బియల్ దొరుకుతుంది ఐ హర్ట్ హర్ రెగ్యులర్లీ ఆర్ డైలీ నేను ఆమెను రెగ్యులర్గా లేదా డైలీ హర్ట్ చేస్తాను యూజువల్గా హర్ట్ చేస్తాను లేదా ఐ హర్ట్ హర్ ఎస్టర్డే ఆమెను నేను నిన్న హర్ట్ చేశాను ఈ విధంగా లేదా ఐ హ్యావ్ హర్ట్ హర్ అంటే నేను ఆమెని హర్ట్ చేశాను అయితే యూజువల్గా మనం ఏం చెప్తామంటే హర్ట్ విషయంలో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను హర్ట్ అయ్యాను అంటే చాలామంది ఏం చెప్తారంటే ఐ హర్టెడ్ అని చెప్తారు ఐ హర్టెడ్ లేదా ఐ హ్యావ్ హర్టెడ్ అని ఒక పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఏదైతే ఉండదో దాన్ని యూజ్ చేస్తారో అది అబ్సల్యూట్లీ మిస్టేక్
సేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ హర్ట్ అనేది ఎవరైనా హర్ట్ చేస్తేనే మనం హర్ట్ అవుతాం కదా అందుకే నేను హర్ట్ అయ్యాను అని చెప్పాలంటే ఐ ఆమ్ హర్ట్ లేదా ఐ వాజ్ హర్ట్ లేదా ఐ హ్యావ్ బీన్ హర్ట్ అని చెప్తాం నేను రెగ్యులర్గా హర్ట్ అవుతాను అంటే ఐ ఆమ్ హర్ట్ ఓకే రెగ్యులర్లీ లేదు నేను నేను హర్ట్ అయ్యాను ఆల్రెడీ అంటే ఐ వాజ్ హర్ట్ ఓకే నేను హర్ట్ అయ్యాను అంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ హర్ట్ ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్లో చెప్తాం మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటిదంటే ఎవరైనా ఒకరు చేస్తే మనం దానికి బాధకి గురి కావడం మనం యాక్షన్ చేయడం కాదు ఎవరో ఒకరు చేస్తే దాని రిజల్ట్ మనం ఫేస్ చేయడం ఇక్కడ చూడండి నేను హర్ట్ చేస్తే ఆమె హర్ట్ అయింది ఇక్కడ షీఈస్ హర్ట్ అన్నట్టు ఐ హ్యావ్ సారీ ఐ హర్ట్ హర్ అంటే నేను ఆమెని హర్ట్ చేస్తాను అంటే హర్ట్ చేసేది ఎవరు నేను హర్ట్ అయ్యేది ఎవరు ఆమె రైట్ ఇక్కడ ఐ ఆమ్ హర్ట్ అంటే నేనే హర్ట్ అయ్యాను అంటే నన్ను ఎవరో హర్ట్ చేశారు అని ఈ డిఫరెన్స్ మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది టెన్సెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకి వాయిస్లో చాలా క్లారిటీగా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను హర్ట్ అయ్యాను అని చెప్పడానికి ఈదర్ యూ కెన్ సే ఐ ఆమ్ హర్ట్ లేదా ఐ వాజ్ హర్ట్ ఓకే ఐ ఆమ్ హర్ట్ లేదా ఐ వాజ్ హర్ట్ అంతేకాని ఐ హర్టెడ్ అని మాత్రం చెప్పకండి విచ్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ అబ్సల్యూట్లీ అ బిగ్ మిస్టేక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఓకే గైస్ ఎప్పుడైనా నేను హర్ట్ అయ్యాను అంటే ఈదర్ యూ కెన్ సే ఐ ఆమ్ హర్ట్ లేదా ఐ వాజ్ హర్ట్ రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు కమింగ్ హియర్ ఇక్కడ ధోని హిట్స్ సిక్సర్స్ అది అతను యూజువల్గా సిక్స్లు కొడతాడు ధోని హిట్ అంటే సిక్స్ కొట్టిండు అని ధోని హిట్ అ సిక్స్ సిక్స్ కొట్టిండు ధోని హ్యాస్ హిట్ సిక్స్ అంటే ధోని ఇంతకుముందే సిక్స్ కొట్టిండు అని సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద గైస్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇక్కడ చాలా ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇన్ విచ్ టెన్స్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ రిటర్న్ అనే విషయంలో చాలా క్లా కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు అలాగే ఏ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అనే విషయంలో కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు కాబట్టి సో ప్లీజ్ ట్రై టు వాచ్ దిస్ వీడియో కంప్లీట్లీ రైట్ కంప్లీట్గా చూడండి ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వన్స్ అగైన్ ట్రై టు వాచ్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ అండ్ do share it with your friends guys and let's meet in the next class with one more session thanks a lot for watching bye for now